আসসালামু আলাইকুম এভরিবাডি ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ক্লাস সো অনেক দিন ধরেই কিন্তু আমি একদম টানা গ্রামারের ভিডিও বানাচ্ছিলাম যার কারণে আমার যারা স্পোকান স্টুডেন্টসরা রয়েছেন আপনারা বলছিলেন যে আপু স্পোকানের ভিডিও কোথায় তো আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করবো স্পোকান ইংলিশের জন্য দেখতেই পাচ্ছেন স্পোকান ইংলিশে দক্ষ হতে গেলে আপনাকে এগুলো জানতেই হবে তার মানে ইম্পর্টেন্সটা কতটুকু বুঝতেই পারছেন তো আজকের ক্লাসটা আসলে কী নেওয়া হবে আমি বলি আজকে ক্লাসটা হবে স্পোকান ইংলিশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেন্টেন্সেস স্ট্রাকচার দিয়ে যেগুলোকে আমরা আমাদের ডে টু ডেলি লাইফে অ্যাপ্লাই করে আমরা স্পোকেন ইংলিশকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারি সো এর জন্যই আজকের ক্লাসটি কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং ক্লাসটা ফার্স্ট টু লাস্ট দেখতে হবে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার খাতায় নোট ডাউন করে বাসে প্র্যাকটিস করতে হবে বিকজ স্পোকেন ইংলিশটি কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল পার্ট এটা কিন্তু আপনি যত দেখুন না কেন আর যত রুলস মুখস্থ করুন না কেন আলটিমেটলি আপনি যদি বাসে প্র্যাকটিস না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক পিছিয়েই থাকবেন সো ওয়েল তাহলে আমরা বোর্ডটিকে মুছে দিই এবং আমাদের ফার্স্ট যে স্ট্রাকচারটা আজকে আছে সেটাকে দেখে নেই সো ওয়েল বিফোর দ্যাট ইফ ইউ নিউ this channel then definitely subscribe this channel and press the bell icon too so that you don't miss any of the lessons from the next and stay connected everywhere and in the description box you'll get all the links that will take you to all our destinations so well tahole ekhon amra amader lesson theke start kore di so amra number 1 je structure ta ekhon dekhbo seta hocche number 1 kono kaaje dokkho hoa বা পটু হওয়া বা আমরা বলতে পারি কোনো কাজে এক্সপার্ট হওয়া কেমন তার মানে আমরা যদি কোনো কাজে দক্ষ হই বা কোনো কাজে পটু হই এক্সপার্ট হই খুব ভালো হই সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই সেনেসগুলোকে কীভাবে বলতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি রান্নাবান্নায় দক্ষ অথবা আমি ক্রিকেট খেলায় দক্ষ অথবা আমি গান গাইতে পটু অথবা আমি বলতে পারি যে আমি যে কোনো একটা কাজ করতে পারদর্শী অথবা আমরা অন্য কোনো নাম দিয়ে বলতে পারি যে আমার ফ্রেন্ড পড়ালেখায় খুব দক্ষ অথবা আমার ফ্রেন্ড এই কাজটাতে অনেক পটু তো এই সব সেনেসগুলো আমরা যেভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে গুড অ্যাট ব্যবহার করে গুড অ্যাট তাহলে আমরা মনে রাখবো যে কোনো কাজে দক্ষ হওয়া পটু হওয়া বা এক্সপার্ট এইসব কাজে আমরা ইউজ করি একটা ফ্রেজ সেটা হচ্ছে গুড অ্যাট এবং স্ট্রাকচারটা কীরকম একদম ইজিলি আমরা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে যখনই আমরা গুড অ্যাট ব্যবহার করব এরপর শুধু অলওয়েজ 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 আমরা বারবার পর আইএনজি ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি গুড অ্যাট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল কিছু সেন্টেন্স লিখে আমরা নাম্বার ওয়ান আমি রান্নায় দক্ষ রিয়া গান গাইতে পারদর্শী অথবা আমরা বলতে পারি যে সে খেলাধুলায় পটু এখন এই যেখানে আমরা তিনটা সেন্টেন্স লিখেছি আমি রান্নায় দক্ষ রিয়া গান গাইতে পারদর্শী এবং সেই খেলাধুলে পটু প্রত্যেকটা কিন্তু আমরা করব গুড অ্যাট দিয়ে কারণ আমরা দেখেছি কোনো কাজে দক্ষ হওয়া পটু হওয়া বা এক্সপার্ট হওয়া এগুলোকে আমরা সবসময় ব্যবহার করব গুড অ্যাট দিয়ে তাই না আর এরপর আমরা যে ভার্বটা বলবো এই ভার্বের সাথে অলওয়েজ 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 আইএনজি ব্যবহার করব তাহলে আমি যদি বলি যে আমি রান্নায় দক্ষ এক্ষেত্রে আমি কি বলবো যে আই অ্যাম গুড অ্যাট কুকিং আই এম গুড অ্যাট কুকিং রিয়া গান গাইতে পারদর্শী সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো রিয়া ইজ গুড অ্যাট সিঙ্গিং সংস এবার আমরা কি বলেছি সেই খেলাধুলায় পটু তাহলে আমরা বলতে পারি হি অর শি ইজ গুড অ্যাট স্পোর্টস তাহলে নেক্সট টাইম থেকে যে কোনো ধরনের বাক্য যদি আমরা বলতে চাই যে কেউ কোনো একটা কাজে দক্ষ পটু বা বারোদর্শী সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় ব্যবহার করব হচ্ছে কি গুড অ্যাট এবার আমরা পরবর্তীটাতে চলে যাই পরবর্তী যেটা আছে এক্স্যাক্টলি এটার মতোই কিন্তু এটার উল্টো এতক্ষণ আমরা দেখলাম দক্ষ হওয়া পটু হওয়া বা এক্সপার্ট হওয়া আর এখন আমরা দেখবো কোনো কাজে অদক্ষ হওয়া অপটু হওয়া বা এক্সপার্ট না হওয়া সো আমাদের দুই নম্বরে এবার যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোনো কাজে অদক্ষ হওয়া বা অপটু হওয়া 
সেই সব ক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ অলওয়েজ ব্যবহার করবো হচ্ছে গিয়ে ব্যাড অ্যাট একটু আগে আমরা দেখেছিলাম কোনো কাজে এক্সপার্ট হওয়া ভালো হওয়া দক্ষ হওয়া গুড অ্যাট আর এবার আমরা দেখলাম কোনো কাজে অদক্ষ হওয়া বা অপটো হওয়া এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো ব্যাড অ্যাট আর স্ট্রাকচারে কীরকম স্ট্রাকচারটা খুবই সহজ স্ট্রাকচারটা হচ্ছে গিয়ে সে আগের মতোই ব্যাড অ্যাট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি তার মানে আমরা যখন গুড অ্যাট বা ব্যাড অ্যাট ব্যবহার করব এরপর অবশ্যই অবশ্যই আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি ব্যবহার করব তো একটু আগে আমরা দেখেছিলাম যে আমি রান্নায় অদ আমি সো একটু আমরা দেখেছিলাম যে আমি রান্নায় দক্ষ এই সেন্টেন্স থেকে যদি আমি বলি যে আমি রান্নায় অদক্ষ তখন সেন্টেন্সটা কীরকম হবে আই অ্যাম ব্যাড অ্যাট কুকিং সিমিলারলি রিয়া গান গাইতে পারদর্শী এবার যদি আমি বলি পারদর্শী না সেই ক্ষেত্রে কি বলবো যে রিয়া ইজ ব্যাড অ্যাট সিঙ্গিং সংস সেই খেলাধুলায় পটু একটু আগে বলেছিলাম পটু এবার যদি আমরা এটাকে বলি অপটু তাহলে আমরা কি বলবো হি ইজ হি অর শি ইজ ব্যাড অ্যাট স্পোর্টস তাহলে আমরা এই দুটো স্ট্রাকচার মনে রাখবো সবার প্রথমে আমরা কি দেখলাম কোনো কাজে পটু হওয়া ভালো হওয়া এসব কাজে আমরা বলি গুড অ্যাট আর কোনো কাজে বাজে হওয়া অপটু হওয়া অদক্ষ হওয়া এসব কাজে আমরা সবসময় কি ব্যবহার করব ব্যাড অ্যাট ঠিক আছে গুড অ্যাট এবং ব্যাড অ্যাট এই দুইটার পরই আমরা কি করবো অবশ্যই অবশ্যই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করব এবার যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে বাসায় বসে এই যে আমরা স্ট্রাকচার শিখছি এরকম পাঁচটা করে সেন্টেন্স নিজেরা মেক করবো এবং আমাদের কি করবো লেখাগুলোকে আমাদের যে গ্রুপ আছে ওয়ান মেন ইংলিশ পুদিন সেই গ্রুপে শেয়ার করবো এবার আমরা পরবর্তী স্ট্রাকচারে চলে যাই ওয়েল সো নাম্বার থ্রিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোনো একটা কাজ করব করব ভাবছি এরকম তো আমরা অনেক সময় বলি তাই না যে এখন আমি একটা মুভি দেখব দেখব ভাবছি এখন আমি খাবো খাবো ভাবছি এখন আমি ঘুমাবো ঘুমাবো ভাবছি অথবা সে এই কাজটা শুরু করবে করবে ভাবছে সে বাহিরে যাবে যাবে ভাবছে এই টাইপের প্রচুর সেন্টেন্স কিন্তু আমরা ডে টু ডেলি লাইফে বলে থাকি সো এই সেন্টেন্সগুলোকে কীভাবে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি সেটা দেখে নিই ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে নাম্বার থ্রি কোনো একটা কাজ করব করব ভাবছি টাইপের যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে অথবা যাবো যাবো ভাবছি যাব যাব ভাবছি এই টাইপের যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় যেটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে থিঙ্ক অফ ঠিক আছে এই যে ভাবছি বলছি ভাবছির জন্য আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে গিয়ে থিঙ্ক অফ ভাবছি থিঙ্ক অফ আমি ভাবছি এভাবে করে আমরা সবসময় প্র্যাকটিস করব আমি ভাবছি আই থিঙ্ক অফ সে ভাবছে হি অর শি থিঙ্কস অফ তারা ভাবছে দে থিঙ্ক অফ অ্যান্ড আমরা ভাবছি উই থিঙ্ক অফ ঠিক আছে তাহলে প্র্যাকটিসগুলো আমরা এভাবে করব প্রথমে বলবো ভাবছি থিঙ্ক অফ আমি ভাবছি আই থিঙ্ক অফ সে ভাবছে হি অর শি থিঙ্কস অফ তারা ভাবছে দে থিঙ্ক অফ এবং আমরা ভাবছি উই থিঙ্ক অফ কেমন আরেকবার আমার সাথে সাথে সবাই বলুন ভাবছি থিঙ্ক অফ আমি ভাবছি আই থিঙ্ক অফ সে ভাবছে হি অর শি থিঙ্কস অফ কারা ভাবছে দে থিঙ্ক অফ এবং আমরা ভাবছি উই থিঙ্ক অফ আর আগেরগুলোর মতোই এই থিঙ্ক অফের সাথেও আমরা সবসময় ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করব ভার্ব প্লাস আইনজি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে যখন আমরা এরকম কোনো কাজ বলতে চাই যে আমি করবো করবো ভাবছি যাব যাব ভাবছি খাবো খাবো ভাবছি অথবা সে কিছু একটা ভাবছে তারা কিছু ভাবছে আমরা কিছু ভাবছি সব সময় আমরা কি দিয়ে করবো সেন্টেন্সগুলোকে থিঙ্ক অফ দিয়ে কেমন যেমন আমরা কিছু এক্সাম্পল লক্ষ্য করি আমি কাজটি করব করব ভাবছি তাহলে আমরা কি দেখেছিলাম যে আমি ভাবছি মানে কি আই থিঙ্ক অফ ঠিক না তাহলে কি বলবো আই থিঙ্ক অফ এরপর ভার্বের সাথে অবশ্যই আইএনজি তাহলে আই থিঙ্ক অফ ডুইং কাজটি তাই না দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করব করব ভাবছি আই থিঙ্ক অফ ডুইং দ্য ওয়ার্ক সে বাজারে যাবে যাবে ভাবছে হি থিঙ্কস অফ গোয়িং টু বাজার 
কেমন তাহলে এরকম করে যে কোনো ধরনের সেন্টেন্স কিন্তু আমরা ইজিলি বলে দিতে পারি যেখানে আমাদের এই কথাটা আছে ভাবছি তাহলে এবার আমরা পরবর্তী একটা স্ট্রাকচারে চলে যাই আর দেখি এবার আমাদের যেন কি আছে সো এবার আমরা যেটা দেখব নাম্বার ফোরে সেটা হচ্ছে কোনো কিছু করার ইচ্ছে হওয়া ফর এক্সাম্পল আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে আমার এখন যেতে ইচ্ছে করছে আমার এখন ঘুমোতে ইচ্ছে করছে অথবা তার এখন পড়াশোনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তার এখন খেলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার এখন খাবার খেতে ইচ্ছে করছে এরকম যখন আমরা কোনো সেন্টেন্স বলতে চাই ইচ্ছে হচ্ছে তখন আমরা কীভাবে বলতে পারি কেমন তাহলে এবার আমরা দেখব নাম্বার ফোর কোনো কিছুর ইচ্ছে হওয়া কেমন সেসব ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি সো আমি যদি বলতে চাই প্রথমে আমরা এটা দেখি নিই ইচ্ছে হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে ফিল লাইক তার মানে এরকম সেন্টেন্স যখন থাকবে যে ইচ্ছে হওয়া কোনো কিছু সবসময় আমরা বলবো ফিল লাইক দিয়ে আমার ইচ্ছে হচ্ছে আই ফিল লাইক তার ইচ্ছে হচ্ছে হি অর শি ফিলস লাইক তাদের ইচ্ছে হচ্ছে দে ফিল লাইক এবং আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে উই ফিল লাইক কেমন তাহলে সবার মাথায় থাকবে তো আমরা প্র্যাকটিসটা কিভাবে করব ইচ্ছে হচ্ছে ফিল লাইক আমার ইচ্ছে হচ্ছে আই ফিল লাইক তার ইচ্ছে হচ্ছে হি অর শি ফিলস লাইক তাদের ইচ্ছে হচ্ছে দে ফিল লাইক আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে উই ফিল লাইক ওয়ান্স এগেন আমরা আরেকবার দেখে নিই ইচ্ছে হচ্ছে ফিল লাইক আমার ইচ্ছে হচ্ছে আই ফিল লাইক তার ইচ্ছে হচ্ছে হি অর শি ফিলস লাইক তার ইচ্ছে হচ্ছে এটাতে আমরা ফিলস কেন বললাম কারণ হি অর শি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার এর জন্য আমরা ভার্বের সাথে একটা অ্যাস যুক্ত করেছি তারপর কি আছে তাদের ইচ্ছে হচ্ছে দে ফিল লাইক এবং আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে উই ফিল লাইক তাহলে যদি আমরা বলতে চাই যে আমার ঘুমোতে ইচ্ছে হচ্ছে তখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে কী বলবো যে আই ফিল লাইক স্লিপিং ঠিক আছে ওয়েল এটা তো বলতে ভুলে গিয়েছি যে এবারও আমাদের বার্বের সাথে আইএনজি থাকবে তার মানে আজকে আমরা এই পর্যন্ত যে কয়টা স্ট্রাকচারই দেখলাম না কেন গুড অ্যাড ব্যাড অ্যাড থিঙ্ক অফ অ্যান্ড ফিল লাইক প্রত্যেকটাতেই কিন্তু আমাদের বার্বের সাথে আইএনজি তারপর আমি যেমন বলতে চাই যে তার খেতে ইচ্ছে করছে তখন কি বলবো হি অর শি ফিলস লাইক ইথিং দ্যাটস ইট তাহলে এবার আমরা যেটা করব বাসায় বসে এরকম অনেকগুলো সেন্টেন্স নিজেরা মেক করার ট্রাই করব ঠিক আছে যে কোনো করার কিছু ইচ্ছে হওয়া সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফিল লাইক ফর এক্সাম্পল আমার এখন যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আই ফিল লাইক গোমিং আমার পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে আই ফিল লাইক রিডিং আমার মুভি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আই ফিল লাইক ওয়াচিং দ্য মুভি আমার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে আই ফিল লাইক স্পিকিং ঠিক আছে এভাবে করে আমরা এই যে ইচ্ছে হচ্ছে এরকম করে প্রচুর সেন্টেন্স নিজেরা তৈরি করতে পারি সো এবার আমরা পরবর্তী একটা স্ট্রাকচার দেখে নিই সো নাম্বার ফাইভ আমরা যেটা দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে কোনো কিছু পছন্দ হওয়া ঠিক আছে কোনো কিছু ভালো লাগা ফর এক্সাম্পল আমার পড়ালেখা করতে ভালো লাগে অথবা আমি বলতে পারি যে আমি গান গাইতে পছন্দ করি অথবা আমি মুভি দেখতে পছন্দ করি আমি কোরআন পড়তে পছন্দ করি তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে কীভাবে বলতে পারি কোনো কিছু পছন্দ হওয়া মানে সেগুলোকে আমরা বলতে পারি ফন্ড অফ ফন্ড অফ দি ঠিক আছে তাহলে নাম্বার ফাইভে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোনো কিছু পছন্দ হওয়া কেমন কোনো কিছু পছন্দ হওয়া বা ভালো লাগা পছন্দ করি এটাকে আমরা কি কি বলতে পারি ফন্ড অফ ঠিক আছে ফন্ড অফ আমি পছন্দ করি আই অ্যাম ফন্ড অফ সে পছন্দ করে হি অর শি ইজ ফন্ড অফ তারা পছন্দ করে দে আর ফন্ড অফ এবং আমরা পছন্দ করি উই আর ফন্ড অফ ঠিক আছে তাহলে আমরা প্র্যাকটিসিংটা এভাবেই করব পছন্দ করি 
ফন্ড অফ আমি পছন্দ করি আই অ্যাম ফন্ড অফ সে পছন্দ করে হি ইজ ফন্ড অফ অর শি ইজ ফন্ড অফ তারা পছন্দ করে দে আর ফন্ড অফ আমরা পছন্দ করি উই আর ফন্ড অফ অথবা আমার ভালো লাগে আই অ্যাম ফন্ড অফ তার ভালো লাগে হি আর শি ইজ ফন্ড অফ তাদের ভালো লাগে দে আর ফন্ড অফ আমাদের ভালো লাগে উই আর ফন্ড অফ ঠিক আছে সো এইটাতেও কিন্তু সেই আগের মতোই ভার্বের সাথে অবশ্যই অবশ্যই আইএনজি যুক্ত করতে হবে যেমন নাম্বার ওয়ান আমি ছবি আঁকতে পছন্দ করি তাহলে কি বলবো এটাকে আই অ্যাম ফন্ড অফ ড্রয়িং পিকচার সে গান গাইতে পছন্দ করে কি বলবো এটাকে আমরা হি অর শি ইজ ফন্ড অফ সিঙ্গিং ঠিক আছে তাহলে যে কোনো ধরনের বাক্য যদি আমরা বলতে চাই যে কেউ কোনো একটা জিনিস পছন্দ করে আমরা কি দিয়ে বলে ফেলবো খুব সিম্পলি ফন্ড অফ দিয়ে ফন্ড অফ মানে কোনো কিছু পছন্দ করা সো ওই সেম সিনেসটাই কিন্তু আমরা ছেলে এভাবে বলতে পারতাম যে আই লাইক আই লাইক টু ড্র পিকচার্স আই লাইক টু সিং হি লাইকস টু সিং এভাবে কিন্তু আমরা কিন্তু সবসময় চাই যে আমাদের কথাটা যেন সবসময় ভালো শোনা যায় আমাদের কথা যেন দিন দিন একটু হলেও স্মার্ট হয় তাই না তো এর জন্যই আমরা এই লাইক অথবা আই ডিসলাইক ইট এ ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করবো না এগুলো খুবই কমন আমরা ট্রাই করবো সবসময় একটু স্মার্ট হয়ে তো কথা বলার জন্য আর সেই জন্য আমরা কি করবো যখন নেক্সট টাইম থেকে কোনো একটা কিছু বলতে চাই যে আমার এই জিনিসটা পছন্দ তখন কিন্তু আমরা ফন্ড অফ দি আমাদের সেন্টেন্সগুলোকে মেক করবো সো আজকে লেসনটা এই পর্যন্তই থাক সামনে লেসনে ইনশাল্লাহ আমরা আরও অনেক সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার আছে সেগুলো দেখে ফেলবো সো এখন আপনাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে এই যে আজকে আমরা পাঁচটা স্ট্রাকচার শিখলাম কি কি গুড অ্যাট ব্যাড অ্যাট থিঙ্ক অফ ফিল লাইক অ্যান্ড ফন্ড অফ এই পাঁচটা স্ট্রাকচার যেগুলোর পাঁচটার পরই আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করি এই পাঁচটা স্ট্রাকচার দিয়ে আপনারা পাঁচটা পাঁচটা করে সেন্টেন্স মেক করবেন এবং আমাদের যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আপনার নোটটি শেয়ার করবেন সো আমরা লাস্টে একবার তাহলে জাস্ট রিপিট করি যে আজকে আমরা কি কি শিখলাম আজকে লেসনে আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস দেখলাম যেগুলো আমরা স্পোকেনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এক নম্বরে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে দক্ষ বা পটু হওয়া কি বলবো আমরা গুড অ্যাট তারপর যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে অদক্ষ বা অপটু হওয়া ব্যাড অ্যাট এরপর নাম্বার থ্রিতে আমরা কি দেখলাম যে ভাবছি কোনো একটা কাজ করব করব ভাবছি তাই না অথবা যাবো যাবো ভাবছি এরকম সো করব করব ভাবছি অথবা যাবো যাবো ভাবছি এরকম ভাবছি টাইপের সেন্টেন্স আমরা করবো হচ্ছে কি থিঙ্ক অফ দিয়ে এরপর আমরা কি দেখেছিলাম এরপর আমরা দেখেছিলাম যে আমার কোন একটা কাজ করার ইচ্ছে হচ্ছে ইচ্ছে হলে আমরা সেগুলোকে সবসময় কি দিয়ে করব আমরা করব হচ্ছে গিয়ে ফিল লাইক এবং পাঁচ নম্বরে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার কোনো কিছু পছন্দ হয়েছে তাই না পছন্দ হওয়া সো পছন্দ হওয়া এই টাইপের সেন্টেন্স আমরা করব হচ্ছে গিয়ে কি দিয়ে ফন্ড অফ দিয়ে সো আজকে আমরা এই পাঁচটা শিখলাম কোনো কাজে দক্ষ বা পটু হওয়া গুড অ্যাট অদক্ষ অপটু হওয়া ব্যাড অ্যাট করব করবো ভাবছি থিঙ্ক অফ কোনো কিছু করার ইচ্ছে হচ্ছে ফেল লাইক এবং কোনো কিছু পছন্দ হওয়া ফন্ড অফ আর এই প্রত্যেকটার সময় আমরা ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করব সো মনে রাখাটা খুবই সহজ ঠিক আছে তাহলে আজকে লেসন এই পর্যন্ত থাক ইনশাল্লাহ নেক্সট লেসনে দেখা হবে সবার সাথে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড ডেফিনেটলি স্টে কানেক্টেড টু ওয়ান ইংলিশ উইথ মেম আল্লাহ ফিজ গেট বাই